तो दीपोत्सव दिवाड़ी थी दिवाड़ी में आपको आ स्वागत है हूँ छू प्रीति दलाल आज आप जो एक्सपर्ट साथ बातचीत करना चाहिए यूटीआई एएमसी सीनियर वीपी फंड मैनेजर और हेड ऑफ रिसर्च सचिन त्रिवेदी साथ सचिन जी घो स्वागत है आपू सी एनबीसी बजार में अने वेरी हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी न्यू इयर टू यू सीजन ग्रीटिंग शुरुआत करीशू मार्केटना ट्रेन्ड्स साथ रीतना आप लास्ट संवत में जुड़ू है मार्केट ट्रेन्ड एक वॉलेटालिटी भर रो अपनी साथ थोड़ा हाइस जोया आगलू संवत तब कई रीतना जो रहा जैसे आप नवा संवत में ऑलरेडी एंटर थे रहा है बेहजार ऐसी कई रीतना तब जुओ छो क्यों ट्रेन्ड अपन जवासे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली तमने ने बदा व्यूअर्स ने थैंक यू एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग हम आप जैसे ट्रेन बात करें यस तब कीधु के लास्ट इयर वॉज बुलेटाइल बी हेव सीन अपने लोअर लेवल्स ने हायर लेवल बने जो है मोर इम्पोर्टंटली रिटेल इन्वेस्टर पैसो लगभग अपने मिड कैप ने स्मोल कैप में लगे वारे हो तो दे दे हेव एन्जॉयड सुपर रिटर्न सारा पैसा मिड कैप ने स्मोल कैप में बनाया है बट द रियालिटी इज के लार्ज कैप में आप वर्ष रिटर्न जय तो लगभग पांच परसेंट नी ए जी आज विच इज लेस देन बैंक रिटर्न एज वेल सो देट्स द रियालिटी इन्हें एक भी कारण ये भी थी सके कि कारण के आप जो जो छो एक वर्ष में स्पेशली मोरलेस एक टाइम पी फॉरेन न पैसो जो आप एफपीआई के त्या वी हेव सीन आउटफ्लोज तो ये आउटफ्लो तो ये लगभग अपना डोमेस्टिक फ्लॉज ने दे वर वेरी गुड एना लीधे डोमेस्टिक फ्लॉज जनरली हेज रिजल्टेड इन दिस मिड कैप स्मोल कैप काइंड ऑफ अ रेली त्या वी हेव सीन गुड वेल्युएशन री रेटिंग ने मिड कैप ने स्मोल कैप में वर्सेज लार्ज कैप हेज रिलेटिवली रिमेन मोर स्टेबल और मे बी लेस देन फिक्स डिपोजिट काइंड ऑफ रिटर्न तो एना लीधे मैं लगे कि अत्यार आ पीरियड थी आप जो ट्रेन की बात करी मैं लगे कि मे बी इट इज मोर रिजनेबल फॉर इन्वेस्टर्स टू पुट देर टेक आउट देर मनी फ्रॉम मिड कैप एंड स्मोल कैप इन टू लार्ज कैप्स एंड देट्स वेर दे मे सी अ गुड मे बी अ बेटर आउट परफॉर्मेंस कम्पेर टू स्मोल कैप ने मिड कैप एब्सोल्युटली तो एक लार्ज कैप में अत्यार वेल्युएशन वाइज आप जो रहा है के एक सारा वेल्युएशन पर तक सारा स्टॉक्स मिली सके सचिन जी आम जुवाइए तो आप जो ब्रॉडर मार्केट्स तरफ जुए तो लास्ट फाइनेंशियल इयर में आप जो बात करिए तो एटू आप मूवमेंट नहीं जो पीछे एक मूवमेंट आ एकदम वेल्युएशन आप हाई जी रहा है तो जी साइकल है यी शॉर्ट रही है हम आप फरी कही रहा है कि यू नो हम इट्स बेटर टू गो टू द लार्ज के कैप फंड्स कारण के त्या एक वेल्युएशन सारा है कारण कि त्या रिटर्न्स अपन ने एट्ला छूटा नहीं सो कई रीतना तब शो एक साइकल फास्ट मूविंग थी गई है कि दिस इज द साइकल ऑलवेज अरे एना यू आर राइट इन ऑब्जर्विंग दैट के आप एक अप्स एंड डाउन्स मार्केट में जोया है बट एक्चुअली इफ आई टेक यू बैक स्मोल मिड कैप में जो लास्ट पीक थू देट हेज हेपन इन टू थाउजंड सेवंटीन एटीन एना पी मिड कैप स्मोल कैप्स हेव रियली अंडर परफॉर्म एंड ओनली इन लास्ट वन वन एंड हाफ इयर आप जो है कि स्मोल कैप मिड कैप में देर वॉज अ गुड रैली एंड अत्य जैसे वेल्युएशन की बात करें स्मोल कैप मिड कैप वेल्युएशन आर रियली मे बी ट्वेंटी थर्टी परसेंट हायर ने आप इंडेक्स लेवल करें इंडिविजुअल स्टॉक्स में मे दे हेव डन रियली वेल बट जैसे आप इंडेक्स की बात करें तो स्मोल कैप मिड कैप्स आर हायर बाय थर्टी फोर्टी परसेंट कम्पेर टू देर लॉन्गर टर्म एवरेजेस एंड रिमेम्बर द लास्ट पीक हेज हेपन समाइम इन सेवंटीन एटीन एंड आप स्मोल कैप मिड कैप में स्पेशली इन स्मोल कैप we see this rally happens for the 6 or 7 years and probably <clears throat> uh, after that period we have seen this rally which is where mare uh, je uh, investors ne mari je guidance hase ke or not guidance but my uh, 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 recommendation to investors could be ke apne tya ek profitability ma or or they should actually go towards large cap ne jara apne large cap ni baat kare फंडामेंटल फैक्टर्स है कारण के लार्ज कैप आप जय निफ्टी फिफ्टी अर्निंग्स भी जुए तो गुड अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन देर एक्चुअली इन अर्निंग्स में आए एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट में आप एक लेवलो 
કરેક્શન જોઈ રહ્યા છે કારણ કે સર્વિસીસમાં સ્પેશિયલી જે ઇન્ડિયાની બહાર થાય છે કે યુએસમાં યુરોપમાં ત્યાં બધી જગ્યાએ દેર ઇઝ અ બિટ ઓફ સ્લો ડાઉન વિચ ઇઝ હેપનિંગ ને આ સ્લો ડાઉનના લીધે અમુક એક કંપનીઝમાં જે આઉટલુક હતું એ આઉટલુક ધીરે ધીરે એક્સપોર્ટ સ્પેશિયલી એક્સપોર્ટમાં ત્યાં અર્નિંગ્સમાં કરેક્શન થાય છે બટ જ્યારે આપણે વેલ્યુએશનની વાત કરીએ વેલ્યુએશન્સ આફ્ટર ટેકિંગ ઇન ટુ કાઉન્ટ જે જે મોડરેશન થશે વેલ્યુએશન્સ સ્ટીલ અબાવ ઇન લાર્જ કેપ સ્ટીલ અબાવ લોંગ ટર્મ એવરેજીસ બટ મચ બિલો વટ વી હેવ સીન સમટાઈમ જે આપણે સપ્ટેમ્બર ટ્વેન્ટી વન ટુ ડિસેમ્બર ટ્વેન્ટી વનમાં જે વેલ્યુએશનના પીક જોયા હતા ત્યાંથી હવે વેલ્યુએશન ઘટીને રિઝનેબલ રેન્જમાં આવી ગયા છે કારણ કે ત્યાં બે વર્ષના પીરિયડમાં આપણે અર્નિંગ્સ ગ્રો જોઈ છે બટ વેલ્યુએશન ડિગ્રેટેડ એના લીધે ત્યાં એક ઓપોર્ચ્યુનિટી દેખાય છે એબ્સોલ્યુટલી સો તો ગોઈંગ ફોરવર્ડ હવે યુ નો લુકિંગ એટ ધ ગ્લોબલ સિનારીઓ વિચ ઇઝ થોડું ડાયસી લાગી રહ્યો છે પછી એ જીઓ પોલિટિકલ ટેન્શન હોય કે યુએસ ઇકોનોમી હોય કઈ રીતના ત્યાંના રેટ્સ ઉપર જાય છે ક્યારે એ લોકો રિસેશનમાં આવે છે લેટેસ્ટ છે કે યુનો જે લેટેસ્ટ તો ના કહેવાય પણ મૂડીઝે પણ એમનો જે બોન્ડ યુનું છે એને યુ નો ડાઉનગ્રેડ કર્યું છે સો ધીઝ આર ધ ફેક્ટર્સ વિચ મે અફેક્ટ ઇન્ડિયન માર્કેટ્સ એઝ વેલ પણ કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો હવે આપણે કઈ રીતની સ્ટ્રેટજીથી નિવેશ કરવાનું છે જેથી આ જે અનસર્ટનટીઝ છે એનાથી આપણે થોડા યુ નો ઇન્શ્યોર થઈ શકીએ યુઆર રાઇટ એકચ્યુઅલી જે યુએસની માર્કેટમાં થઈ રહ્યું છે કારણ કે ડોલર લિક્વિડિટી ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર ઇક્વિટી દિસ ઇઝ સર્ટલી વન ઓફ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર અપાર્ટ ફ્રોમ અર્નિંગ્સ ને ત્યાં આપણે જે જોઈ રહ્યા છે કે ગ્લોબલી હવે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધી વધી ગયા છે અને ઇન્ટરેસ્ટ રેટ ટેન યર યુએસ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ નાવ રીચ મે બી ફોર પોઈન્ટ સિક્સ ફોર પોઈન્ટ સેવન ડિપેન્ડિંગ ઓન વોટ ટાઈમ ફ્રેમ યુ લુક એટ બટ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટલી જે આપણે જોઈ રહ્યા છે કે ત્યાં એક આઉટસાઇડ યુએસ યુએસને છોડી દે અને યુએસની બહાર જે લિક્વિડિટી સ્ક્વીઝ થાય છે કારણ કે ડોલર્સ અવેલેબિલિટી આઉટસાઇડ યુએસ ઇઝ બિકમિંગ અ પ્રોબ્લમ એન્ડ દેટ વિલ રિઝલ્ટ ઇન દેટ વિલ એકચ્યુઅલી હેમ્પર ફોર ધ કંપનીઝ જે ઇન્ડિયાની બહારની જે બોરોઇંગ્સ કરે છે એ કંપનીઝને હેમ્પર કરશે એને લીધે કદાચ એક થઈ શકે કે એફપીઆઈ આઉટફ્લો કન્ટિન્યુ બી રહી શકે છે માર્કેટમાં સો આઈ થિંક ધોઝ આર ધ ફેક્ટર્સ આપણે ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂરત છે ને આ બધા ફેક્ટર રિઝલ્ટ કરશે વેલ્યુએશન કમ્પેરેશનમાં તો દેટ અગેન આપણે આ ફેક્ટર ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂરત છે એના પછી જે આપણને રિઝનેબલ વેલ્યુએશન રેન્જમાં દેખાય છે તે મને લાગે છે કે પ્રાઇવેટ સેક્ટર બેંક હજુ બી રિઝનેબલ વેલ્યુએશન રેન્જમાં છે જે આપણે ડોમેસ્ટિક ઓરિયન્ટેશનમાં આપણે વધારે ધ્યાન રાખવાનું છે કારણ કે ડોમેસ્ટિકમાં આઈ એગ્રી ટુ ધ ફેક્ટ કે કન્ઝમ્પશન સ્લો ડાઉન થાય છે બટ હજુ બી જે જે આપણે જે લોંગ ટર્મ ગ્રોથ જ્યારે આપણે ધ્યાનમાં રાખીએ તો ડોમેસ્ટિક પોટેન્શિયલ ઇઝ મચ બેટર ઇન્ટરનેશનલ સ્લો ડાઉન જે ઓલરેડી થઈ થવાનું શરૂઆત થઈ ગઈ છે ત્યાં મને લાગે છે કે લોંગ ટર્મ આઉટકેમ મે નોટ બી એઝ ગ્રેટ સો પોકેટ્સ આપણે ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે કોમ્બિનેશન ઓફ વેલ્યુએશન એન્ડ લોંગ ટર્મ ગ્રોથ ઓપોર્ચ્યુનિટી બીકોઝ કારણ કે શોર્ટ ટર્મ ઘણા બધું માર્કેટમાં ઓલરેડી ફેક્ટર ઇન થઈ ગયું છે જે રીતના આપણે યુ નો ઓફકોર્સ મેં જેમ કહ્યું કે અનસર્ટનટીઝ તો છે જ પણ ડોમેસ્ટિક ફેક્ટર અગર જોઈએ તો ડોમેસ્ટિક સિનારીઓ જોઈએ તો એક ખાસો એવો સ્ટ્રોંગ ઝોન પર કામ કરી રહ્યો છે કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો બિકોઝ ડોમેસ્ટિકલી પણ એક ઇવેન્ટ્સ જે છે એ થોડું ડિસ્ટ્રપ્ટ કરી શકે છે અને છે ઓફકોર્સ ઇલેક્શન છે નેક્સ્ટ સિક્સ મંથ્સમાં કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો ફ્રોમ ધેટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ શું રોકાણની થોડી સ્ટ્રેટજી ચેન્જ કરવી જોઈએ કે લોંગ ટર્મ સિનારીઓ સાથે જ અત્યારના આપણે નિવેશ કરવું જોઈએ ઇટ્સ અ ગુડ પોઈન્ટ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ પ્રિડિક કે ફ્યુચરમાં શું થશે બટ જ્યારે આપણે ડેટા પોઈન્ટની વાત કરીએ તો આપણે છ સાત ઇલેક્શનના સ્પેશિયલી જે જનરલ ઇલેક્શન છે સેન્ટ્રલ ઇલેક્શનની વાત કરીએ તો ત્યાં આપણે જોયું છે કે લગભગ મે બી સાત ડેટા પોઈન્ટ્સમાંથી પાંચ ડેટા પોઈન્ટમાં વી હેવ સીન અ ડિસેન્ટ અમાઉન્ટ ઓફ અપ મૂવ ઇન ધ માર્કેટ મારા માર્કેટમાં જનરલી પોઝિટિવ રિટર્ન આપ્યા છે સો દેટ્સ જસ્ટ ધ ડેટા પોઈન્ટ બટ જનરલી જે આપણે જોયું છે કે ઇન ઇન રન અપ ટુ ઇલેક્શન 
लगभग एक कंजम्पशन गवर्मेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली त्या एक कंजम्पशन बूस्ट आए आप जो जो कि केपिक्स मे घा बदा प्रोजेक्ट्स का अनाउंस था कि कम्प्लीट करने एक कंजम्पशन बूम आपे गवर्मेंट तो मन लगे एना लीधे डोमेस्टिक में जो कंजम्पशन स्लो डाउन है एना में पिकअप आ डोमेस्टिक में जो केपिक्स रिलेटेड स्पेशली द इन्फ्रास्ट्रक्चर केपिक्स रिलेटेड एरियाज में मन लगे कि त्या एक पिकअप थे बीट द ऑर्डर अनाउंसमेंट के एक्जिक्यूशन त्या मैंने लगे कि त्या भी एक मार्केट में अपन ने देखा तीधु के स्लो डाउन स्पेशली लास्ट एक बे क्वार्टर में आप जो है कि एफ एम सी जी कंपनीज में वॉल्यूम ग्रोथ एज सबस्टांशियली टेपर डाउन मन लगे कि त्या भी जो पैसा रिलीज थे जे नॉर्मल आप बे त्र महीना में जो है कि रेन भी नॉर्मल अमुक एक पॉकेट्स में नॉर्मल है त्या भी मन लगे कि कंजम्पशन पाछ फरी मार्केट में आ सो आ पॉकेट्स मैंने लगे अपने छ सात एक वर्ष दरमियान आपने सारा दिखा से साथ ही जी पी एस ई सैक्टर आप जो बात करिए आप खासी मुमेंट जी रहा है अँ आप एक सारा रिटर्न्स हमें मिली रहा है कई रीतना तब आ सैगमेंट ने अपने जो एक सैपरेटली जो हो तो अँ के पोर्शन ऑफ योर इन्वेस्टमेंट तेरे करव जो ओके वी वी ऑलवेज बीन माइंडफुल ऑफ द फैक्ट के जय आप इन्वेस्ट करे फॉर अस टू और थ्री थिंग्स आर वेरी इम्पोर्टंट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज कैश फ्लोज सैकेंड एंड फॉरमोस्ट इज रिटर्न रेशोज जय आप एंड ऑब्विस्ली मैनेजमेंट फ्यूचर आउटलुक आ बदा फेक्टर्स इम्पोर्टंट है सो वी आई वुड नॉट स्पेशली वोट टू डिस्टिंग्विश बिट्वीन बी जे आप पी एस पी कही है कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कही है कि आप नॉर्मल प्राइवेट कंपनीज की बात करें बट जय आप अमुक एक कंपनीज में जेम ते कीधु के अमुक एक कंपनीज अत्यार सारा देखाय कारण के त्या मोमेंटम भी है मे बी नियर टर्म रिपोर्टेड नंबर्स आर गुड बट इफ यू आर नॉट कन्विंस अमने नहीं लगत कि त्या बिजनेस फ्यूचर बिजनेस केस है त्या वी वुड अर्ज इन्वेस्टर्स टू बी कॉशियस जे आप ध्यान रखने जरूरत है कि लॉन्ग टर्म वेल्युएशन क्या अत्यार तमने बड़ी कंपनीओ सीग्निफिकंट डिस्काउंट टू प्राइस टू बुक मती हो देट्स ओके बट इफ द वेल्युएशन्स हैव ऑलरेडी अप्रोच लॉन्गर टर्म प्रोजेक्टरी और मे बी इवन हायर वी नीड टू बी कॉशियस इन सम ऑफ दीज नेम्स एब्सोल्युटली सो गोइंग फॉरवर्ड तमने शू लगे कि अपना पोर्टफोलिओ केव लगव जो है यू बींग ए एम सी यू नो ते निवेश करता हशो क्या एवं एरियाज आप पोर्टफोलिओ में होवाइए रिटर्न वाइज आप बेहजार टू थाउजेंड सेवंटी नाइन संवत्त की बेहजार एशी न संवत्त तब बेटर जी रहा छो फ्लेट जी रहा छो कई रीतना आप आगे बढ़वे हार्ड टू प्रिडिक फ्यूचर बट जो सैक्टर अमने अत्य सारा लगे वन ऑफ देम इज ऑटो मिड साइकल में है कारण के त्या हजू भी जो जो आप टू व्हीलर्स डिमांड है स्टील डाउन ट्वेंटी परसेंट फ्रॉम टू थाउजंड नाइंटीन पीक त्या स्मोल कार्स की बात करिए तो स्मोल कार्स की डिमांड हजू भी वीस तीस टका डाउन है एम एन एच सी बी जो आप ट्रक्स की बात करिए भी टू थाउजंड नाइंटीन पीक नीचे है तो मैं लगे कि जम जम इनकम से आ सैक्टर में डिमांड आश् प्रोफिटेबिलिटी बच्चे तो वी स्टील रिमेन ओवर वेट टू बुलिश ऑन ऑन ऑटो एज अ सैक्टर हमने रियल एस्टेट भी सारू लगे कारण के यू जस्ट स्टार्टेड पिकिंग अप रियल एस्टेट में बेहजार वीस एक त्या एक्चुअल जेन्युअन कस्टमर कंजम्पशन डिमांड है तो रियल एस्टेट एक सैक्टर है त्या जे इंडियंस की सेविंग्स है इन्वेस्ट थे तो त्या जेन्युअन डिमांड एज वी क्रिएट मोर जॉब्स मैं लगे कि रियल एस्टेट विल बी इन अ बेटर फेज वी ऑल्सो लाइक कैपिटल गुड्स नाउ केयर कैपिटल गुड्स में आप डिस्टिंग्विश कर पड़े कि कंपनी है एक्सपोर्ट पर डिपेन्डंट है ने कंपनी जो डोमेस्टिक है स्पेसिफिकली डिफेन्स एरिया है त्या स्पेसिफिक एरियाज में अमने ऑपोर्चुनिटी देखाय 
and uh, and uh, maybe the pockets of opportunity in private sector bank current ke india uh, significantly under penetrated che uh, uh, banking as a space ma apni financials ma savings sari thai che to man lage che ke aa ek space che jahan valuations reasonable che of course uh, gaya be varsh ma valuation vadhya che uh, but longer term perspective ma valuations reasonable che banks ki balance sheet sari che to aa ek pocket apne joi sake che ne ऑफलेट जो एनलिस्ट प्रिडिक्शन है दे हेव ऑलरेडी स्टार्टेड फेक्टरिंग नीम जो प्रोफिटेबिलिटी कम्प्रेशन ऑलरेडी स्टार्टेड फेक्टरिंग तो मैं लगे कि आ बदा फेक्टर कीपिंग इन माइंड घणु बधु फेक्टरिंग थी गयु तो प्राइवेट सेक्टर बैंक भी मैंने सारा लगे वेर वी आर कॉशियस लाइक आई सेड एक्सपोर्ट एज अ स्पेस वी वी अमने थोड़ा एक कॉशियस अप्रोच ले जरूरत है त्या ऑइल एंड गैस है एक अमुक एक जे आपड़े आईटी सर्विसेज के सर्विसेज कंपनीज की बात करें आई थिंक दोज एरियाज आप वी हैव टू बी बिट कॉशियस विथ दिस कैबिट हैविंग सेड ऑल दिस ऑन एक्सपोर्ट आई थिंक फार्मा एज अ स्पेस ऑल्सो लुकिंग गुड कारण के फार्मा में डोमेस्टिक इज स्टडी स्टेट डूइंग वेल बट एट द सेम टाइम जनरली इंडियन कंपनीज जे यूएस में एक्सपोर्ट करे त्या प्राइस स्टेबिलिटी फरी रही है तो त्या भी डिमांड आउटलुक एक धीरे धीरे सुधरे तो आई थिंक कॉम्बिनेशन ऑफ दिस इज व्हाट वी लाइक एंड डिसलाइक जी सचिन जी ऑन दैट नोट घो आभार तमो अमरी साथ जोड़ा बदल ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नेक्स्ट संवाद टू एंड वंस अगेन अ वेरी हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू सेम टू यू एंड टू योर व्यूअर्स थैंक यू एंड साथ